രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം വായിക്കുന്നു ഒരാൾ പ്രാഥമിക പ്രാഥമിക ആവശ്യമായ വീടുണ്ടാക്കാൻ വെച്ച കാശിന് സക്കാത്ത് കൊടുത്തു ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും വീടുണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങിയില്ല വീണ്ടും ആ കാശിന് സക്കാത്ത് കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ടോ എന്നാണ് ചോദ്യം ഓക്കെ ഇതും നല്ല ചോദ്യമാണ് ചോദ്യത്തിൽ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഒരു ഒരു കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കുക ജക്കാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ സമ്പത്തിനാണ് ജക്കാത്ത് അത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് ഒരു ചോദ്യമേ അല്ല അല്ലെങ്കിൽ അത് ജക്കാത്ത് കൊടുക്കുന്നതിൽ പരിഗണിക്കപ്പെടുന്ന വിഷയമേ അല്ല എന്നർത്ഥം ഉദാഹരണം ഇപ്പൊ ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ പറയാം ഞാൻ പത്ത് ലക്ഷം രൂപ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്റെ കയ്യിൽ ഒരു ഒരു വർഷമായിട്ട് പത്ത് ലക്ഷം രൂപ ഉണ്ട് എന്തിനാണ് ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ളത് വെച്ചാൽ എനിക്ക് വീടില്ല അപ്പൊ വീടുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ പത്ത് ലക്ഷം രൂപ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ളത് അടുത്ത ഒരു ഒരു കൊല്ലാവുമ്പോഴേക്ക് അത് ഇരുപത് ലക്ഷം ആക്കണം എന്നാണ് വിചാരിച്ചത് അപ്പൊ ഇരുപത് ലക്ഷമൊക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഒരു വീടിന്റെ പണി തുടങ്ങാം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ പൈസ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ പൈസ ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ളത് വീടിന്റെ പിന്നെ പണി തുടങ്ങാനാവട്ടെ ഇനി പറമ്പ് വാങ്ങാനാകട്ടെ കാറ് വാങ്ങാനാകട്ടെ എന്തിനാണെങ്കിലും ഞാൻ ഈ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള പത്ത് ലക്ഷത്തിന് രണ്ടര ശതമാനം സക്കാത്ത് കൊടുക്കൽ നിർബന്ധമാണ് അടുത്ത വർഷം ആവുമ്പോൾ ഞാൻ വീട് പണി തുടങ്ങിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ എന്റെ കയ്യിൽ എത്രയായി ഇരുപത് ലക്ഷമായി പക്ഷെ വീട് പണി തുടങ്ങിയിട്ടില്ല ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപയാണെങ്കിൽ ആ ഇരുപത് ലക്ഷത്തിനും ഞാൻ ജക്കാത്ത് കൊടുത്തിരിക്കണം ആ ഇരുപത് ലക്ഷം പിന്നെയും അയാൾ പിന്നെയും വീട് തുടങ്ങാൻ വീട് പണി തുടങ്ങാൻ പിന്നെയും ഒരു വർഷം വൈകി അപ്പൊ ആ ഇരുപത് ലക്ഷം വീണ്ടും അയാളിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ വർഷത്തിലും അയാൾ രണ്ടര ശതമാനം ജക്കാത്ത് കൊടുത്തിരിക്കണം ഇനി ഈ പൈസ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ട് അയാൾ വീട് പണി തുടങ്ങി ഇപ്പൊ എന്റെ കയ്യിൽ അഞ്ച് പത്ത് ലക്ഷം രൂപ ഉണ്ടായിരുന്നു അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപക്ക് ഞാൻ തറട്ടു ബാക്കി അഞ്ചു ലക്ഷമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അഞ്ചു ലക്ഷം മാത്രമേ ഇപ്പൊ ഒരു വർഷം എന്റെ കയ്യിൽ സൂക്ഷിപ്പായിട്ടുള്ളൂ ഈ ബാക്കിയുള്ള അഞ്ചു ലക്ഷം ഇനിയും ഞാൻ ചെലവാക്കും പക്ഷെ ഇപ്പൊ ചെലവായിട്ടില്ല അപ്പൊ അത് ഒരു ഒരു വർഷമായിട്ട് എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ആ അഞ്ച് ലക്ഷത്തിന് രണ്ടര ശതമാനം സക്കാത്ത് കൊടുത്താൽ മതി അടുത്ത വർഷമാകുമ്പോഴേക്ക് ഞാൻ എന്തായി ഈ അഞ്ചു ലക്ഷം ചെലവഴിച്ച് വീടിന്റെ പണിയൊക്കെ തുടങ്ങി അപ്പൊ എന്റെ കയ്യിൽ പൈസ ഒന്നുമില്ല വേറെ ആളെ തന്നെ അഞ്ചു ലക്ഷം കടം വാങ്ങി അപ്പൊ ഞാൻ ഒന്നും കൊടുക്കേണ്ടതില്ല അതായത് സക്കാത്ത് ഒന്നും കൊടുക്കേണ്ടതില്ലാത്ത ആളായി മാറി അപ്പൊ നിങ്ങൾ സമ്പത്ത് സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ടോ അല്ലേ എന്നുള്ളതാണ് അത് എന്തിനു വേണ്ടി സൂക്ഷിക്കുന്നു എന്നത് ജക്കാത്തിൽ നിന്ന് മുക്തമാകാൻ ഒരു ന്യായമേ അല്ല എന്നർത്ഥം 